नमस्कार गुड इवनिंग वेलकम टू टाटा एस गोल्ड प्रेजेंट्स जिंदगी के क्रॉस रोड्स अभी कल ही मैं नोटिस कर रहा था कि एक बाप अपने बेटे से कुछ सवाल कर रहा था कि बेटा ये बताओ दूध कहां से आता है तो बेटे ने कहा दूध वाले से बाप ने कहा सब्जी कहां से आती तो बेटे ने कहा सब्जी वाले से बाप ने कहा अच्छा ये बताओ अनाज कहां से आता है तो बेटे ने कहा किराने वाले से बच्चा नादान था उसको ये नहीं पता था कि ये सब सब्जी अनाज असल में किसान से आता है राइट right? किसानों के बारे में हम लोग ज्यादा सोचते ही नहीं है ज्यादा पता ही नहीं है हम सबको तो आज की जो कहानी है वो एक किसान की कहानी है आइए कहानी देखते हैं उसके बाद किसान की जिंदगी में क्या कुछ होता है उस पर बहुत सारी बातें करेंगे बच्चों को लेके हैं गांव छोड़ रहे हैं सुना तुमने खेत भी बेच दी अरे खेत तो रहने देता और करता क्या खेत में अरे खेत ही तो सब कुछ है किसान का पांच बरस हो गए एक भी बार इतनी फसल हुई कि इनका पेट भर सकूं ऊपर से साहूकार का कर्जा सर पे चढ़ता गया शहर में जाऊंगा तो कम से कम रोजी रोटी तो मिलेगी इनका पेट तो भर पाऊंगा मैं और कम से कम काका किसान बनने का तो मेरे बच्चे नहीं सोचेंगे ना रोहिया धरती माँ है हमारी इस माँ की प्यास बुझा सके हम काका बरसा सके पानी हम जाता हूं मैं ए, राम राम करो बेटा राम राम ए चलो भाई भैया मुंगी काका नए मैनेजर साहब आए हैं बैंक के वो बैंक के लोन के बारे में आपसे बात करनी है राम राम सर मुंगी लाल तुकाराम शिंदे पंद्रह लाख का लोन है बैंक का तुम पर चार लाख ब्याज है कितनी बार नोटिस भेजा तुम्हें लेकिन कोई जवाब नहीं दिया तुमने जानते हो बैंक क्या कर सकता है तुम्हारे इस खेत की नीलामी होने वाली है अब मालिक इस बार की फसल के बाद बैंक एक एक पाई चुका तुम्हें कैसे होगा मुंगी लाल तुम्हारा ये छोटा सा खेत और इसकी फसल बैंक की पंद्रह लाख रुपए की रकम कैसे होगा ये सब मालिक मैंने बहुत तैयारी की है बहुत मेहनत की है पानी भी दे रहा हूँ फसल बहुत अच्छी होगी देखो हम बैंक मैनेजर हैं लेकिन मजबूर हैं हम ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकते हैं कि तुम बैंक का जो ब्याज है वो आने वाले सात दिन में चुकता कर दो हम हम तुम्हारे इस खेत की नीलामी एक साल के लिए टाल सकते हैं सात दिन मेहरबानी साहब कोशिश करता हूँ चलो ढूंढ रहे हो 
मिल गया क्या ये तो ये तो घर के कागज हैं घर गिरवी रख रहे हो संपदा बैंक ने हमें सात दिन की मोहलत दी है साल भर का ब्याज चुकाने के लिए अगर नहीं चुका पाए तो खेत तो हाथ से जाएगा ही साल भर की आने वाली फसल भी हाथ से जाएगी और कर्जा होगा वो अलग संपदा खेत बचाने के लिए घर तो गिरवी रखना ही होगा और इस साल भी फसल ठीक नहीं हुई तो फिर क्या करोगे मगली इक्कीस साल की हो गई है उसके हाथ पीले नहीं करने बाबा घर गिरवी रखने से खेत का पूरा कर्जा उतर जाएगा नहीं ना खेत वापस मिल जाएगा बेटा साल तो मिलेगा ना और साल में दो बार फसलें होती हैं। मतलब जो कुछ भी बचा कुचा है हम उस खेत में डाल देंगे जो शायद एक साल बाद हमारा रहे ही ना बाबा आप क्यों हम सबकी जिंदगी दाव पे लगाना चाहते हो बाबा आप घर गिरवी रख दो उससे जो पैसा आएगा ना आप वो मुझे दे दो मैं उस पैसे से अपनी कॉलेज की फीस चुकाकर अपनी डिग्री ले लूंगा उसके बिना तो मुझे शहर में कोई नौकरी भी नहीं देगा नौकरी मिलते ही इस पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरी और मंगली की शादी की जिम्मेदारी भी मेरी बेटा खेत भी तो हमारा अपना है बंजर जमीन हुआ बाबा कुछ नहीं होगा वो खेत रखकर अब पैसा मुझे नहीं देना चाहते तो कम से कम वो मंगली की शादी तो करवा दो कम से कम एक जिम्मेदारी तो कम हो जिंदगी में एक तरफ मुंगी काका की जमीन है तो दूसरी तरफ है उनकी बेटी की शादी उनके बेटे का करियर मुंगी काका को क्या करना चाहिए इनको दे दीजिए माइक प्लीज आपका नाम रामवीर दैया और आप कहां से मैं सोनीपत हरियाणा से बिलोंग करता हूं जी ओके सबसे पहला काम है कि जी उसके मुंगी काका के जो लड़का है उसको साथ देना चाहिए अपने फादर का और उसके बाद बाद में किसी चीज में अपना जॉब का बाद में तैयारी करें क्योंकि चक्कर क्या है जी आज के टाइम में सब लोग जो भी करेंगे जी तो किसान कौन बनेगा हाँ, हाँ. और ये जो आज के टाइम में डेढ़ सौ रुपए किलो दाल आ रही है ये पांच सौ रुपए किलो हो जाएगी ऐसे बहुत सारे मुंगी का शहर चले जाएंगे और हिंदुस्तान सर जय जवान जय किसान का नारा भूल जाएंगे ओके ओके सा, 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 हाँ एक मिनट महानता और बेवकूफी इसके बीच में एक धागे भर का फर्क होता है उन्हें पहले अपनी फैमिली का साथ देना चाहिए हाँ। क्योंकि हमने जैसे देखा है पास्ट रिकॉर्ड में अभी तक उनकी फार्मिंग से जितना उन्हें आना चाहिए था उतना नहीं है और अभी उनके पास और कोई रास्ता नहीं है अपना लोन क्लियर करने के लिए तो उन्हें जो रुपए हैं वो अपने बेटे के फर्दर करियर में और अपनी बेटी की शादी में लगाना चाहिए ओके हाँ। हाँ जी। मैं मैडम की बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ नहीं है बोलिए क्यों क्योंकि तभी तक काफी देर हो चुकी होगी अगर मुंगी काका अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए फ्यूचर के बारे में देखेंगे तो इनकी जमीन जाएगी पूरा परिवार टूट जाएगा सर पर जमीन तो जा ही रही है ना वैसे भी उनको तो सिर्फ चार लाख ही मिल रहे हैं उनकी जमीन के लिए उन्हें पंद्रह लाख पे करना है बाकी के ग्यारह लाख वो कहाँ से लाएंगे आप बताइए मैडम मुंगी काका पहले जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको तो संभाले तो प्रेजेंट सिचुएशन में ही तो उन्हें डिसीजन लेना है ना सर पाँच साल आपने रिस्क लिया ना सर तो और एक साल आप रिस्क क्यों लेना चाहते हो तो आप क्या चाहते हैं कि मुंगी काका अपनी जमीन बेच कर सुसाइड कर ले सुसाइड क्यों करेंगे वो तो अपने बच्चे हा? का करियर बना रहे हैं ना सर सुसाइड की बात तो नहीं आई ना किसान अगर मैडम अगर किसान ने हार मान लिया ना तो पूरा देश हार जाएंगे यहाँ पे मुंगी काका को जो है वो अपने बेटे को सपोर्ट करना चाहिए अभी उनका बेटा जो है वो शहर जाकर कमाना चाहता है ओके okay. मैं मैम से सवाल करना चाहता हूँ कि क्या कंफर्म मुंगी काका के लड़के को जॉब मिल जाएगी आप बताइए क्यों नहीं मिलेगी इतने सारे रोजगार अच्छी अच्छी डिग्रियाँ लेके हमारे नहीं, नहीं क्यों अगर उन्होंने डिग्री ली है तो उन्हें जॉब मिलेगी एक मिनट ऐसा कुछ नहीं हो सकता ना उनके पास एक स्रोत है उसमें वो कन्फर्म करके मेहनत करके अपना जो भी है थोड़ा बहुत निकाल सकते हैं उनके पास जो है नहीं थोड़ा बहुत से वो अपना लोन नहीं रिपे कर पाएंगे ना जस्ट मिनट अगर जैसे आपने बोला उन कंफर्म है उसको जॉब मिलेगा वैसे ही अगर मैं आपको पूछूं कंफर्म है कि जमीन पे वापस वो खेती बाड़ी करे कंफर्म है कि उसको वापस वो मिल जाएगी मुंगी काका ने चाहे हालत अच्छी थी या बुरी थी सालों इतने सालों से कुछ ना कुछ करके 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 बेटे को पढ़ाया ताकि एक दिन वो नौकरी ढूंढ सके 
अब बेटा बोल रहा है भाई मुझे आपने पढ़ाया है मैं नौकरी ढूंढना चाहता हूँ ताकि आप सबकी देखभाल अब मैं करूँ तो मुंगी काका क्या बोले ना हाँ तो सर वही वाली बात आएगी ना सर वाली की ऐसे सब सोचेंगे तो बस हो लिया काम जय जवान जय किसान सब ऐसे हो जाए एक मिनट एक मिनट आपका नाम मेरा नाम दीपक है सर और उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से मैं हूं लक्सर से बोलिए मुंगी काका को अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं बेचनी चाहिए अगर एक साल पूरा परिवार मिलकर सपोर्ट करे तो कोई कारण नहीं है कि उनकी खेती से पर्याप्त धन पर्याप्त आय का स्रोत ना आ सके ओके थैंक यू हाँ सर बोलिए सर इन लोग किसी बात से सहमत नहीं अगर ये बच्चे के करियर पर ध्यान देते हैं तो बच्चा कुछ कर सकता है अगर ये खेती पर ध्यान देते हैं छोटी सी खेती है छोटी सी खेती में अगर ये दस साल भी खेती करते रहेंगे ना तो बैंक का पंद्रह लाख का कर्ज कभी नहीं चुका सकते खेती भी चली जाएगी घर भी चला जाएगा और बच्चा भी नहीं पढ़ पाएगा परिवार पूरी तरह है बेहाल हो जाएगा सर सबसे पहले तो बात यह है कि मरने से पहले भूत नहीं बनना चाहिए हाँ कितने बेरोजगार है हमारे देश के अंदर जिनके पास डिग्रियाँ हैं बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिलती है और जॉब सपोजिंगली मिल भी गई तो आपने देखा वो मुश्किल से लाख रुपये जोड़ना बहुत बड़ी बात हो जाती है सर घर का खर्च मुश्किल से चल पाता है तो पंद्रह लाख में तभी भी कैसे उतारेगा तो देर इज ओनली पॉसिबिलिटी कि वो सिर्फ और सिर्फ अगर करेगा तो कृषि के अंदर करेगा और वैसे भी एक चीज़ और सर उत्तम खेती मध्यम बान अधम चाकरी भीग निदान ये तो दोहों में भी लिखा गया किताबों में लिखा हुआ हमने बचपन में भी पढ़ा था कि सबसे ऊपर कृषि हुआ करती है उसके बाद व्यापार बिजनेस होता है उसके बाद जॉब होती है एंड देन वो भीख मांगना एंड वो सब तो होता ही है ओके अगर एक दुकानदार दुकान छोड़ के नौकरी कर ले तो चलेगा नौकरी वाला नौकरी छोड़ के बिजनेस कर ले तो चलेगा बट किसान ने अगर खेती छोड़ दी तो यह संसार नहीं चलेगा ये है। एक जनरल पोल लेते हैं हाथ ऊपर करके बताइए कौन कौन है जो सोचते हैं कि नहीं ये पैसे अपने खेत पे ही डाल के एक और सार खेती करनी चाहिए अच्छा बहुत सारे लोग हैं अब कौन कौन है जो सोचते हैं कि नहीं ये पैसों से अपने बेटे को पैसे देके बेटे को नौकरी करने दीजिए ओके मेजॉरिटी तो दूसरी तरफ है बट फिर भी ठीक है क्या ये बात सही नहीं है कि किसान के लिए अपनी जमीन अपनी मां से भी बढ़कर होती है तो आप लोग जो बोल रहे हैं इतनी आसानी से वो अपनी मां जैसी धरती को जो सारी जिंदगी उस माँ की देखभाल की है उसको ठुकरा के बस सब ठीक आज से पंद्रह साल पहले खुद हमारे पंद्रह लाख रुपए का लोन था सर आपका अच्छा या सर हाँ। मेरे पिताजी ने लिया हुआ था और पंद्रह लाख रुपए का लोन मेरे फादर ने कृषि से खेती से ही उतारा सर प्रैक्टिकल बात है बिल्कुल सर थोड़ी और कहानी देखते उसके बाद और बातें करें तय कर लिया मैंने मंगला तुम अपने बाप को एक साल की मोहलत दे सकती हो इस साल हमारी फसल भी अच्छी होगी और फिर तुम्हारा प्या किसी बड़े घर में धूमधाम से करेंगे ठीक जैसा बाप वैसी बेटी नहीं बेवकूफ <laughs> चिंता मत करो तुम्हारी फीस मैं चुकाऊंगा और बैंक का लोन भी धीरे धीरे जो करना है करो सब एक से बढ़कर एक पागल मुंगिया का मुंगिया का तुम्हारा खेत गया बैंक वालों ने बोर्ड लगा दिया अपना पूरा गांव जमा है वहां पे से कहा गए यही तो रखे थे मैंने संपदा संपदा वो यहां पैसे रखे थे वो केशव कहा वो वो शहर चला गया पैसे चुरा कर नहीं उसने नहीं चुरा है उसने कुछ नहीं किया तो मैंने उसे दिए हैं 
उस उस जमीन पे पैसे फूकने से अच्छा है उसे बेटे को दे दो कल नौकरी मिली तो बुढ़ापे का सहारा तो बनेगा और और क्या करोगे फसल उगाकर देखते नहीं जिंदगी सिर्फ सिर्फ शहर में है जा रहा हूं मैं कहा जा रहे हैं आप खेत जा रहा हूं और कहा जाऊंगा बारिश अच्छी होगी इस बार बहुत काम करने है वो खेत अब हमारा नहीं रहा बैंक वाले ले गए उसे बैंक वाले कहा ले गए खेत तो वही है जहां था बैंक में तो खाली बोर्ड लगा है ये क्या हो गया इन्हें मेरी पगार में मेरे अकेले का खर्चा नहीं हो पाता और आपने कहा था कि काम देख के पगार बढ़ाऊंगा सर चार महीनों से मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं लेकिन आपने पगार बढ़ाने की बात आउट आई से गेट लॉस्ट सुना ही नहीं देता क्या बुढ़े सो रहा था क्या न जाने कहा कहा से आ जाते माफ करना साहब तुम्हें काम पे किसने रखा बे रमैया चाचा हाँ सर मैं विकी बात कर रहा हूँ किसान खेती बैंक से सर आपने तो कहा था यहाँ पे पूरी बंजर जमीन है मगर यहाँ पे तो पूरी फसल लहरा रही है जी सर सर मैं अभी पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ इस खेत पर फसल किसने होगा ये मैंने सब क्यों बे तेरे बाप का खेत है ये 
तुझे पता नहीं बैंक की जमीन है ये और तू बैंक की जमीन पर कब्जा करके खेती कर रहा है किससे इजाजत ली थी इजाजत सब धरती से फसल बाहर आने के लिए किसकी इजाजत लेती मिट्टी खाद हवा पानी और किसान की ममता इंस्पेक्टर साहब एक मिनट देखिए इन्होंने बैंक की जमीन पर खेती जरूर की है लेकिन हमें नहीं लगता कि कोई गुनाह किया है लेकिन अब इन लोगों को यह बात समझनी पड़ेगी कि इस खेत के साथ साथ इस फसल पर भी बैंक का अधिकार है आप प्लीज इनके खिलाफ कोई एक्शन मत लीजिए प्लीज एक, एक मिनट इतने दिन आप लोग किधर थे ये आदमी रोज दिन रात सुबह शाम इस खेत में मेहनत करता था तब कोई नहीं आया माना कि खेत जब्त है पर फसल नहीं वो मेरे पति की कमाई है वो मेरे पति की ऊपर वाला सब देख रहा है अगर गरीब की कमाई छीनोगे तो वो कभी माफ नहीं करेगा कभी ए चुबैट। एक तो ये मैनेजर साहब भले आदमी है इसलिए तुम दोनों को हथकड़ी नहीं लगाई वरना आप तक जेल में होते इंस्पेक्टर साहब एक मिनट मैं समझाता हूँ इन लोगों को देखिए इस खेत की नीलामी बैंक के रिकॉर्ड के हिसाब से होगी और जो कोई भी इस खेत को खरीदेगा ये खेती भी उसी को मिलेगी और अब अगर कोई भी बीच में मुश्किलें पैदा करेगा तो मैं शांत नहीं बैठूंगा तेज बुखार है मैं इंजेक्शन दे देता हूं लेकिन इनकी हालत बहुत ही नाजुक है वीकनेस भी बहुत है कम से कम हफ्ते भर आराम करना होगा काम बिल्कुल मत करने देना ऐसी हालत में इनका काम करना जानलेवा भी हो सकता है ठीक है नमस्ते परसों बाद इतनी बारिश हो रही है रुकिए ये क्या क्या कर रहे हैं आप कहा जा रहे हैं सोइए अंदर खेतों में पानी इकट्ठा हो गया तो रास्ते बर्बाद हो जाएंगे खेतों से पानी निकलने का रास्ता बनाने जा रहा हूँ पागल हो गए हो क्या अपनी तबीयत देखी है आपने और वो खेत अब हमारा नहीं है बस हो चुका होश में आइए आप इस पागलपन में बहुत कुछ खो चुके हैं हम अपना घर सोना चांदी गहने सब कुछ अगर आपने हमारी बात सुनी होती और वो खेत भेज दिया होता तो आज हमारे पास पैसे होते घर होता मंगली की शादी हो गई होती और केशव को भी अच्छी नौकरी लग गई होती लेकिन आपने खेत गिर भी रख दिया वो तो अच्छा हुआ कि मैंने सारे पैसे बेटे को दे दिए मुझे लगा हम सबका भविष्य सुधर जाएगा हमें आपकी जरूरत है मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मत जाइए सारी गलती में थी और किसके लिए करता हूँ ये सब अपने खेतों के लिए ही ना और खेती के अलावा मुझे आता ही क्या है क्या आता है पागल हूं मैं पागल हूं क्या 
और ये सोचकर खुशी मिलती है कि हमारे खेतों में पैदा हुआ अनाज कुछ लोगों के पेट में जाएगा बस और वो खुशी मेरी सारी थकान मेरा सारा बुखार सब गायब कर देती एक बात बताओ संपदा अगर हमारे बच्चे आंधी तूफान में बाहर खड़े हों तो क्या हम उन्हें ऐसे छोड़ देंगे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे क्या ढूंढने नहीं जाएंगे उन्हें खेत में नहलाती फसलें भी तुम्हारे बच्चे कोई माँ बाप अपने बच्चों को यूं बारिश में नहीं छोड़ सकता और अगर आपको कुछ हो गया तो मंगली और मेरा क्या होगा बोलिए अब आपको हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा हम या खेत एक तरफ है बारिश में भीग रही फसल और दूसरी तरफ है उनकी पत्नी की दी हुई कसम मुंगी काका को किसे चुनना चाहिए सर 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 हेलो हाँ सर हाय हाँ जी सर आपका नाम मेरा नाम गुरबख सिंह है कहाँ से आप सर जिला तरन तारण पंजाब से आया हूँ बोलिए सर पुलिस वाले उसको तमखा रहे हैं खेती आपका नहीं है वो फिर भी खेती नहीं छोड़ेगा okay. मुंगी काका अच्छा फैसला ले रहा है और अच्छी तरफ जा रहा है तो अब डॉक्टर ने कहा है की भाई सात दिन प्लीज कुछ मत करो वो डॉक्टर का भी राय ना सुनो सिर्फ खेत को बचाओ ऐसा कह रहे हैं किसान जो है किसान को सामने पानी का एक बूंद गिरता हो वहां सब बैठा है उसको पाँव से दबाता है वो नहीं देखता इधर सर पे मेरे को काटेगा वो आपकी खेती को देखता है आपकी जिंदगी को कभी नहीं किसान देखता ओके ओके मैं समझा कि आपको कि हाँ वो साफ दिख रहा है वो साफ को हटा के करेगा अगर ये ज्ञान वो अपनी बेटी को देता तो अभी बारिश में भले वो नहीं जाए बट उसकी बेटी जाके थोड़ा काम कर सकती है आप बोल रहे हैं लड़की जाके खेती में देखे वो किसान कभी भी आपकी लड़की को खेती में ऐसे नहीं भेजता नहीं नहीं ऐसा किसान अपनी बेटी को नहीं भेजेगा ये तो ठीक है हाँ। जब आपने देखा जब वो इतनी मेहनत कर रहा था तो उनकी बीवी उनके उनके साथ थी ना उनकी हेल्प कर रही थी ना तो वही हेल्प उनकी बीवी और उनकी बेटी अभी नहीं कर सकती कि उसको ही जाना चाहिए हालांकि वो इतना बीमार है अगर बीवी हल्फ करती तो उसी टाइम में पैसा निकाल के लड़के को क्यों देती बीवी ने हल्फ नहीं किया उन्होंने अपनी माँ का फर्ज निभाया और बेटे को हेल्प किया बट साथ ही साथ उन्होंने अपनी पत्नी का भी तो फर्ज निभाया आपने वीडियो में देखा की उन्होंने भी अपने पति के साथ खेती की और जब पुलिस वाला आया था तो उन्होंने पुलिस वाले के सामने भी अपने पति का साथ दिया तो यहाँ पर उन्होंने अपना दोनों फर्ज निभाया है और अगर यहाँ पर मुंगी काका उन्हें बोलते कि आप दोनों जाइए और ये फसल निकालिए तो वो जरूर करती हेलो सर सर एक मिनट एक मिनट लेडीज फर्स्ट हाँ जी आपकी तारीफ आ, मेरा नाम रश्मि है मैं कोलकाता से बोलिए सर हमारे देश में किसान को अन्नदाता बोला जाता है अन्नदाता के लिए मतलब ये मायने नहीं रखता है की मेरा क्या होगा या मेरा क्या होने वाला है उसके लिए फसल ही सब है फसल बचनी चाहिए ओके। हाँ सर बोलिए जो अभी उन्होंने कसम दी है तो अभी उनको अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए क्योंकि वो बीमार है डॉक्टर ने उनको बोला है कि सात दिन आप रेस्ट करें हाँ। उसके बाद करें बारिश आ रही है वो ठीक है हाँ। वो उनके बच्चे हैं वो भी यही मानते हैं बट लॉजिकली वो खेत अब उनके नहीं है अगर वो फसल उगा के काटेंगे भी अगर पानी बचा भी देंगे तो वो बैंक वाला ले जाएगा अरे यहाँ पे मुंगी काका अपना फायदा नुकसान नहीं देख रहे सिर्फ फसल कैसे बचाना है वो देख सोच रहे हैं वो ये सोच रहे हैं बट अभी उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है अगर वो अगर उनको कुछ हो गया तो वो बेटा तो गया शहर जो पैसे थे उनके पास वो भी गया घर भी गया और वो सब रोड पे आ जाएंगे किसान और जवान आपकी जिंदगी मौत नहीं देखता सीमा पर खड़ा जवान सामने दुश्मन गोली चला रहा है आपकी छाती तान के खाएगा छाती में गोली रहेगा किसान आपकी जिंदगी को नहीं देखता आपकी फसल देखता है बिल्कुल सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मैं आपकी बात पे चार लाइन नहीं बोलने चाह रहा हूँ जूंगी लाल के लिए कि स्वयं विदाता हो हे मानव अंतर में विश्वास जगाओ चलो न मिटते पद चिन्हों पर अपने रास्ते आप बनाओ 
अपनी आत्म ज्योति से पुलकित अपने सूर्य स्वयं बन जाओ आप सबकी राय तो हमने सुन ली है देखते हैं आगे होता क्या है देन वी विल टॉक फर्दर सर रात भर इतनी बारिश हुई फिर भी खेत को कोई नुकसान नहीं मुंगे काका ये खेत बिक चुका है आप यहां अंगूठा लगा दें काका एक मिनट कहां जा रहे हैं आप इस खेत को आपने अपने खून पसीने से सींचा है दिन रात इसकी सेवा की है रात दिन नादी तूफान से इसे बचाया है और अब अब जब इसे काटने का वक्त आया है तो इसे छोड़कर जा रहे हैं आप अगर कहा इस खेत को नीलामी में मैंने खरीदा था कुछ सोचकर मैं चाहता हूं कि हमेशा की तरह इस खेत की देखभाल सिर्फ और सिर्फ आप करें 
बस एक ही चिंता है अब मेरी आप बुजुर्ग हैं बुरा मत मानिएगा ईश्वर न करे कल को आपको कुछ हो जाए तो इस खेत की जिम्मेदारी कौन लेगा अब बैंक की भाषा में कहूं तो गारंटर कौन बनेगा कोई है मैं हूं सर मैं केशव हूं मुंगी काका का बेटा सर मैं चुकाऊंगा आपका पैसा मैं ग्रेजुएट हूं सर चाहे तो आप ये सर्टिफिकेट देख लीजिए सर सर मैं बहुत काबिल हूं सर भाई तुम्हारी बात का भरोसा कैसे किया जाए अब तुम पढ़े लिखे हो कल को वापस शहर नहीं भाग जाओगे क्या गारंटी है मैं अब कभी वापस नहीं जाऊंगा सर देख लिया वहां पर दूसरों के लिए पसीना वहाकर कुछ नहीं मिलता लेकिन अब मैं इस जमीन पर अपनी बाबा की तरह अपना पसीना बहाऊंगा सर सर अब तक जिन सर्टिफिकेट्स को मैंने बहुत कीमती समझा मैं आपको सौंप रहा हूं यह गारंटी सर बहुत मेहनत से हासिल किया है सर इसे पर बदले में क्या मिला कुछ नहीं बल्कि अपने ही घर में चोर बन गया मैं लेकिन अब पूरा कर्ज उतारने के बाद ही मैं इन्हें वापस लूंगा केशव एक बात अच्छे से समझना मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूं ये, ये सिर्फ और सिर्फ मुंगी काका के लिए कर रहा हूं तुम्हारे पिताजी के लिए और जानते हो क्यों क्योंकि मैंने इनका इनकी फसल के लिए इनकी खेती के लिए प्यार देखा है मैंने इनके अंदर खेती को लेकर एक जुनून देखा है मैंने उसी दिन फैसला कर लिया था कि मैं इनकी मदद जरूर करूंगा अब किस चीज का इंतजार है भाई आपकी फसल आपका खेत आपका इंतजार कर रहा है जब हम किसी अच्छी और सच्ची नीयत से किसी अच्छे उद्देश्य को पाने के लिए अगर जुनून की हद तक लग जाएं, तो पूरी कायनात लग जाती है उस चीज में आपका साथ देने के लिए ये मुंगी काका की स्टोरी ने प्रूव कर दिया वेरी गुड ओके अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए हम सब कोई ना कोई काम करते हैं एक टीचर देश का भविष्य संवारने का काम करता है एक डॉक्टर देश हेल्थी रहे उस दिशा में काम करता है किसान क्या करता है मौसम की मार झेलता है बेवक्त सूखा या बाढ़ झेलता है कर्ज झेलता है लेकिन फिर भी दिन रात मेहनत करके अपनी बंजर किस्मत को हराने की कोशिश करता है खाना खाने से पहले अक्सर हम भगवान को थैंक यू बोलते हैं अगर हमारी बात ठीक लगे तो आज से किसान को भी कभी कभार थैंक यू बोलिएगा मिलते हैं अगले एपिसोड में नई कहानी के साथ नए क्रॉस रोड पर तब तक के लिए गुड नाइट शब्बा खैर थैंक यू
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.